mga kapamilya po ninyo, is kumagaw. Kaya kung mga ganitong bagay po, hindi po natin ito may iwasang mangyari. Kasi lahat ng mga tayo, makakaranas ng ganito. Kaya sa gabi po ito, uh, sa paninimula po ng ating uh, uh, week service po, para po sa ating kapatid na si San, uh, inyanyaya po po ang bawat isa na yumuko at uh, pumitip lamang po at tayo po yung mananalangin. Let's pray. Thank you, Lord. Heavenly Father, our God of love and mercy, embrace all those who are hearts today. Overflow with grief, unanswered questions, and such a sense of loss. Grant them space to express their fears. Hold them close through the coming days. Once again, dear God, we honor you and we praise you and we give you thanks. And Father, we ask na samahan po kami sa oras na ito para nalahan yung Panginoon yung buhay na meron ang aming kapatid na ito, Panginoon, habang siya'y kasama namin. At ito ang maging oras din po, Panginoon, na, ma na mapag-usapan namin kung ano po ang plano po ninyo sa mga pamilya kanyang naliwag dito. Muli, Panginoon, binabalik kami pakulit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Bible po, mayroong isang verse, the shortest verse sa Bible na may kita po natin. Isinabi po doon sa John 11.35, sabi po doon, Jesus wept. Umiyak po ang ating Panginoon Jesus. Bakit po kaya sa umiyak? During those times, na meron po siyang uh, kaibigan na si Lazarus na ito po sa kanyang uh, rose na kaibigan na turing niya ng kapamilya ay pumataw. Pero dito lang po po natin makikita pakiramdam dahil kailan lang nakikita natin siya na okay kailan lang nakikita natin siya masaya. Nakausap ko nga po yung husband si Brother John sabi na lang yung start natin this January yung kanyang uh, pagsasabot dito sa may main line And kung hindi lang natin ang bilis, may kita natin kung gano'ng kabilis yung Panginoon. And for this year, month of May po tayo. So, si Matthew for five months, doon po na may pagbato siya for this sickness. At dito po, sa, babalikan ko po yung John 11, uh, 35, na sinabi na Jesus went. So, Jesus showed that He cares enough uh, for us to weep with us in our sorrow. Kasi ganun niya tayo kamahal. Same those with Lazarus. Na ganun niya kamahal ng kanyang kaibigan. Kaya siya kumilang. And I know na some of you and most of you are, are in tears pa rin until now. Pero maniwala po kayo sa hindi. Pagdating na pagka hindi na po natin siya kasama dito sa harapan, mas mararamdaman po natin ang kanyang pagkawala. Okay, yun po ang importante sa ating pag-uusapan. So, si Sis Anne ay isang asawa, isang ina. I think uh, she was a mother for about two. Na sa two sons, nagkakwentuhan po kami ng husband. At kaibigan din po siya ng marami po na nandito. And I'm sure mga ka-office mates, sama rin po siya. Na kanya pong buhay, masasabi natin punong-puno rin po ng buhay. For 44 years na nabuhay siya dito sa mundo, marami pong ginawa si Sis Anne, na masasabi nating memorable sa bawat pamilya po narin dito or bawat individual na narin dito. Alam niyo kung kailan siya masaya. Alam niyo kung kailan siya malungkot. Alam din po niyo kung kailan po siya nanghina at kung kailan din po siya masasabi natin siya matawa. So, maraming memories na pwede po natin maalala po sa kanya. At yun, mga bagay na yun, masasabi na nga lang po natin isang alaala. Mas, ma mas mainam po na alalahanin natin ang mga ganitong bagay kaysa po yung mga bagay na hindi po magaganda. Kasi dito po sa mundo, wala namang po perfecto, wala namang po uh, bagay na masasabi natin maayos ang lahat. Pero ngayon, kailangan natin makontento na lamang sa mga alaalang tulad nito pagkat ang ating mahal na kapatid na si si Anne ay natay Kristo na. Kung titignan for every activity under heavens, a time to be born and a time to die, 
a time to a time to plant and a time to uproot. So ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon at kanya-kanyang oras. Ito yung tinalaga ng oras para kay Jesus Ann. Bawat isa po sa atin, meron din po tinadhana na oras at panahon na hindi po natin may iwasan at darating din po tayo sa ganito. Kasi wala pong mabubuhay sa mundong ito ng mahaba. Lahat po tayo dadaan dito. Sabi nga po, hindi natin ito may iwasan. Hindi po natin ito may iwasan dahil malinaw po sinabi sa Biblia na ang tao ay nagkasala. At lahat po ng mga yun ay hindi po nakaabot sa kalwalatian ng Panginoon ng tayo po sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay nasa atin ngayon. Ang kailangan lang natin gawin ay tanggapin ito. It's a mahirap po talaga agad na i-accept natin yung pangyayari na meron pong ganitong sitwasyon sa ating pamilya. Pero gaya nga po na sinabi ko sa inyo, pag dumating yung time na hindi na po natin talaga siya nakikita, doon po natin siya masasabing na miss natin siya. At yun po yung masakit. Because sa ganitong situation, busy po tayo, nagpiprepare tayo, may mga dumarating na bisita, pero pag wala na po lahat ng ito, doon po ninyo mas maaalala siya. Ngayon, ito ay po isang paalala para po sa ating mga nabubuhay pa. Sabi po sa Genesis chapter 3 verse 19, Because from, from it you were... Eh, um, ay hindi lang magdati. Pagkaibigan. Pagkaibigan. <laughs> Uh, ano mong problema uh, na meron ako sasabihin ko ngayon ano, ano ba ang solution dito alam na alam na walang hindi lahat ibibigay ganyan kami ng mga kinalak uh, kapag kami dumalala ko sa uh, mami niya Uh, kami dalawa nag-uusap doon ng mga sinang dati uh, yung si mami lahat ng gandang sakit na amahan ako uh, meron sa lalamunan meron sa lungs meron sa matres eh sabi ko talagang ganyan kasi kahit dalawa babae nag-iisa ka alam na namang mama na yan ng mga kapatid mong lalaki wala na silang matres <laughs> Uh, usapin natin yan. Pagkakamina doon sa himlayan. Ngayon, sabi ko sa kanya pa, uh, recently lang, may sakit na siya. Ang sabi ko, uh, Ann, uh, total, ikaw naman ang bumili ng lawag na ito. Uh, yung ibabaw ng mami mo, siya yun na. Ako, pag-remate na lang ako. At ibubod sa pagitan ng uh, mga tamo na ipinatayon niya. Ayaw niya. Uh, bibili na lang daw si Jan ng para sa kanya. Ganun lang, kaya eh. Uh, yan lang po ang mga huli namin pag-uusap niya bago siya namatay. Salamat po. Ang um, ganda talaga na ano, minsan kahit na ganitong wave service, may mga memories tayo na masalang mapapangiti ka, matatawa ka sa mga memories na naiiwan ko sa ng mahal po sa buhay. Tawagin ko din po yung titas ni Sis Ann, ni Sis SG. Ah, so, sorry, sorry. Okay po. Ang SG po ay sexy girls. 
Siya lang naman ang sexy sa akin. Siya may pakana. Kaya si Ami kasi, uh, siya yung initiator lagi. Father, kung anong gusto gawin, siya lahat ang nag-iisip. Alis tayo, sabito tayo, tayo sa ganito. Gustong gusto niya tumalis. Gustong gusto niya gumala. Nakasama kami para yun. With the family, of course. And then, uh, siya lagi yung brains nag-iisip. Ako, eh, ito naman, itong si Tess. Siya lagi listener ng lagi yan. Okay lang ako dyan. Okay. Okay ako dyan. Mga ganyan lang yan. Ito naman si uh, advisor. Ang aking advisor, teacher. Lagi maraming sinasabi itong babae ito. Oh, ito naman ang aming prayer leader. Kaya kapag kami ay uh, nalulungkot, maraming uh, problema, challenges, uh, lagi siya ang aming prayer leader. O kaya si ma'am. <laughs> Thank you, sister po, <laughs> sa mga tulong niya sa amin. Actually, na na-form ni Ant itong samahan na to dahil sa mga mga challenges, yung mga predicaments namin, yung mga babae, mga, mga mutinas, mga may asawa, kapatid, mga kaibigan ng mga asawa kasi namin. Pinorm niya ito para magkaroon kami ng outlet o kaya support group para nang sa kayo yung aking mga hinahim sa buhay nandito sa limang ito. Kaya lang binaon na ni Ante yung mga sikreto kaya nagkaroon kami talaga ng lakas ng loob bawat isa para <clears throat> i-hurdle lang kami yung mga challenges ako naman lagi dahil sa advocate boy, huwag natin gamit yan baka mag-member, makash tayo, whatever ako yung lagi talaga nun kasi ako nga pinakamatanda sa mga ito eh. diba? pero ang um, matagal matagal na kaming nagsama-sama ni Naan, di ba? Every year end na si Ann ang nag-initiate ng aking mga movie uh, dates. Ganyan. Every year end yan, walang panya dyan. Manunod kami ng sini, magkakape. Ganyan. Siya lahat yan. Salamat Ann for the friendship. Now, eh, babaunin mo lahat ng mga ang mga alaala na yun. Hindi ka namin makakalimutan. Thank you very much. Pero gusto ko pilipat dito kayo. Sisti ka din din. Si Ayo na daw. Um, tita ako ni Jan Jan, ang asawa niya. And uh, naging close kami, 2004 and start, full travel, travel kami. Dito lang naman, tagay tayo. And uh, yun, mahilig siya. Tsaka, um, yung maraming memories kami lalo na itong pandemic. Kasi she was, Second to God, she was my companion during the yung time na naka-quarantine kami, sharing of uh, mga, ano, uh, yung mga symptoms. <laughs> ayun, and, um, ayun, uh, nakita ko rin sa kanya yung faith niya. Talaga nag-deepen, nag-deepen talaga ang faith niya all through the years. And ayun, maraming, maraming memories. And, This year, nag-hubol siya talaga ng memories with us. Pag malakas siya, mag-ayaya kung tayo ayo, mag-tipig tayo, lagi yun. And lagi rin, madalas din sa bahay namin, um, every two weeks, nag-gather nag ako kung ang mga families na. Ayun, um, alam na niya yun. And, and sa group namin, almost every day when we chat, we always say, I love you. Sa bawat isa sa amin. Kaya yun ang... Uh, Maganda rin na i-share na habang buhay pa ang mga kasama natin, mga mahal natin sa buhay, lagi natin ipaas na mahal na mahal natin sila. Ayan na. Salamat po. Okay po. So, alam na po natin ang SG. Salamat po nila. Ang SG. Kaya hindi ko po rin. Salamat po sa pag-clarify po na ito po pala isang grupo. Uh, kala ko mga tita po kayo ni Sis Anne. But anyway po, ito po yung mga moments. No? Ang, alam ko marami pa po kayong gusto sabihin. Marami pa po kayong uh, gusto rin i-share ng mga memories po ni Sis Anne sa inyo na nakasama nyo. No? Sabi nga nung 
isa, sabi na na kapartner na sa uh, pray initiator tapos um, uh, siya pa yung nagbubuhatan ng SG so after po ni sis Ann na malibing doon po magsisimula ang ating kalungkutan kaya na mamimiss po talaga natin siya it's like po na sinabi na kanina but that gave us all something minsan kapag ka sinabi po kasi natin kamatayan parang tapos na tapos na siya kapag parang ito na buhay niya tapos na yun. Pero hindi po doon natatapos ang buhay ng isang tao. Dahil meron pong hope. Meron pong hope para po sa ating lahat. And that is the hope na binigay sa atin ng Panginoon. At ito po yung may kita po natin dito sa Romans 8.23 Ana, sa harapan, papanalangin lamang po namin kayo. Asawa, mga anak, kapatid, magulang, Okay. So, may I request naman po bawat isa as you bow your head and as, I, as we pray. Can you stretch your hand po sa family po? This is an undeliverable side. And let's uh, close our eyes. Let's, let's pray. Thank you, Roy. Abba Father, you hold the time in your hands and set it all from the beginning to end. Please keep and carry these precious people in, the, in their sadness and loss. Cover them with your great wings of love. Give their weary hearts rest and their minds sound sleep. Lord, lift their eyes so that they may catch a glimpse of eternity and be comforted by the promise of heaven. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us, to him be the glory the church by Christ Jesus to all generation forever and ever. Amen. Muli po, maraming po salamat sa buong family po ni Sis Ann at uh, ako po muli si Brother Ruel Yanga, kami si Seth Andansora po. Uh, nakikiramay po kami buong uh, for the church ng CCF. Uh, kasama po namin si Jay at saka si Mikay sa church. Magkakagawa po kami. Uh, nabanggit niya po sa amin na itong pangyayari po dito. So, God bless po sa bawat masagot sa atin.
connection ni Ana ay hindi lang sa work or hindi lang bilang kaibigan. Sabi ni, ni Daddy kanina, si Ana hindi ko lang siya anak, kaibigan ko siya. So I think the key word that I can describe Ana best is she's a good friend. Whether she's a daughter, she's a colleague, or kapatid. The best word that I can uh, describe about Ana is she's a good friend. Good at I think it's best pala, di ba? She's the best friend that one could ever have. So, yun po. And then, ang hindi ko makakalimutan, since nang sabi ko po, misa nag-alay lakad kami sa Antipolo. It was good Thursday ba? Monday Thursday. Tapos, it was 2014. Sabi niya, try natin. Kami dalawa lang yun, kami lang yung Antipolo. And then, nag-alay lakad kami. Tapos, um, alam ko may nakasunod sa amin na van. Tapos yung mga kasama namin, actually sila Sir Edwin, nauna na. Tapos napakod na talaga kami. Sabi na, hindi naman siguro mahal ba. Sumakay na kami. <laughs> Papunta ng antipolo. So, nag-alay sa kain kami. Tapos, aside from that, bumili kami na. Bumili kami na sumay. So, ganun lang. Simple. Talagang simple. I think Anne is fond of yung... Um, Parang simple buhay yet, madali siyang mamplis, madali siyang sumaya. Hindi naman niya kailangan ng uh, sobrang bonggang experience to make her happy. Parang ano si Anne eh, ano tawag dito? Um, low maintenance, tama, di ba? So, madali siyang makasal. I will regard her as Anne's, one of Anne's best friends. With! With! With naman! Di ba? With Anses Castillo, I met Anses during the last day of Anne. She was there. She was with us. I was during her last moments. So, gusto nila team sila eh, kasi ang mga SG, di ba? You're such a good team and sexy girls. Hindi kayo security guard, but hindi rin ano mga SG? Ano mga SG pa?
So this is actually similar to the communication that we said about this. Actually, we're going to talk about my knees. Ano siya, siya talaga yung plano kasi sabi niya sa amin, mag-ipon daw kami kahit sa Gcash, uh, 1,000 per, per month. Para. So, naka-10 months din naman kami. Naka-ipon kami ng 10,000 each. Kasi nga, medyo mahal sa yun. Anyway, so, eto na. Pero dumating yung isang madilim at masamang balita sa amin or sa atin lahat. Uh, sa GC namin that was February 27, 2023. And then, unang pa. Ito yung sabi niya sa amin. Mga behind there. I have the off stage for yes. Mr. Coma. That's the size to my lungs. And care about the dosha. Emo may help prolong my life. But cancer stays there. Ayan sabi ka. Siyempre, speechless kami lahat. At, siyempre, parang blanco. Parang totoo ba to? Medyo joke siya. Pero siyempre, hindi magandang joke yun. Kasi, siyempre, pag sinabi mo ads, parang, ang next na isipin mo ka malaya. Parang totoo ba? May cancer siya. She even asked me, since I'm a nurse, I advise ko pa daw siya kung magpapakita siya o hindi na. Siyempre, sabi ko, wala ako sa posisyon para sabihin kung magpapakita siya o hindi. Kasi katawan mo yan, eh, sabi ko sa kanya. Ano ba? Ano ba pa kanya? Ano ba gusto mo magyari? Sabi niya, ayaw ko niya. Sabi ng doktor, di ba, mayroon pa yung chance para ipulo. Pero, to be honest, sorry, pero, in-advise ko siya na huwag na sana. Dahil, marami nga akong experience sa hospital. Siguro kung stage 1, stage 2, sabi ko sa kanya, sige ko na yung laban. Pero, stage 4, eh. Marami na akong nakita ng mga pasyente ko or pasyente namin. Even my supervisor na sobrang nagkihirap. So, kaya ko siya in-advise ng ganun kasi gusto ko maging happy siya sa last moment ng buhay niya. Kasama ang pati niya, yung anak niya, at asawa niya, especially si Pedan. Pero siyempre yung sabi ko, ikaw pa rin ang magpag-desisyon niya. And kung ano yung sabihin nila ng family mo, yun ang masusunod siya naman. Kasi kailangan ka nila ipaglaban. So, since mahal na yung pamilya niya, lumaban siya. Magpakin mo siya ng dalawang beses. Kasi sabi ko, dalawa lang yan eh. Pahabain ng buhay niya or pabilis sa'yo. Ako kasi prank pa akong tao. And alam niya niya, kaya ako rin ang tinanong niya. Pero, siguro, ang sakit sa part ko. Dahil, alam ko nga kung ano yung posito nangyari. And nakita ko kung ano yung paghihirap na pwede niya mangyari. At ang sa isang araw, bago siya i-admit, nag-message siya sa akin ulit. Hindi niya sa akin. Yes, I want to admit it. I told him, okay, I told him, I told him, I'm sorry, 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 I'm Nagpalita ako na kay Claire na inadmito siya. So, nilagyan na siya ng CPD. Pagkang tubo sa pilit. So, sabi ko na lang sa pain. Sabi ko, ala ka sa mga loob mo. Paramis, lalabas ka dyan. Lalabas, magkikita-kita mo tayo. Ha? Ano yan? Lalabas sa mga loob mo. Tatang balitin yan. Mga tubo. 
hahanda at iaayos na raw niya ang pagbibigay para di na mamorblema ang mga maitipan niya. Mas maganda na raw ang realistic. Doon din naman daw tayo pupunta lahat kamataya. For me man, pero yun ang kapatakay. Si kung gano'ng ka-advance na isip siya. <laughs> selfless person na kahit sa kabila ng mga nararamdaman dadaanin na lang niya sa hindi niya. Mas iniintindi pa rin niya ang kapakala ng mga mga ikuwi. Ganyan siya magmahal. Sobra-sobra na halos wala na itira sa sarili niya. Kaya bilang isa sa mga kaibigan niya napakaswerte namin or tayo lahat na na-experience natin ang mga mahal niya. Para sa family ni Anne, lalo na kay daddy, sa mga kapatid niya, sa mga anak niya, kay Ethan, Juan, and to her better half, John, Lucky is an understatement. You are so blessed to have Anne in your life, so treasure each memory you have with her. To Anne, who are you no more my friend, rest well and go in peace. Enjoy your trip to heaven where there is no pain and suffering, but endless joy and happiness. We love you and you will surely be missed, but never forgot. Thank you both. Pinakawalan ko ang aking gansa, 
para habulin sila bago ko sila pakainin na sumay. Totoo yun. Dahil ako dumating ako sa center ko, ay 1985, sila yung mga bata. Kasama ng mga anak ko. Kaya hindi yan ako naging ate, ako'y naging nanay niya. Huwag mo na sila yung nanay. Maliit, maliit pa lang sa hanggang sila nagkasawa na pati na dito. Ang maging anak niya. Ako ang nagkagawa. Akong tao, na kapag ka ako tinawag mo, hindi ka nang natalawag, isip ko ang nagkagawa ng isang taksa. Ewan ko kung sino pa ang hindi nakakakilala sa akin sa Center B. Tanungin mo na ang pangalan. Marinig mo na yung pangalan ko. Sabi mo na ako, si Lindang Negra. Kilala ako. Diba? Pero kahirap sa akin na nung ako'y kinuha niya, hindi siya ng dalawang isip. Ay, hindi ako ng dalawang isip. Na tugunin ko ang kanyang pangangailangan. Sabi ko, Ann, alam ko, hindi mo sabihin sa akin, alam ko, dahil daw ako ang nararamdaman ko. Sabi niya sa akin, ate, sabi niya, ikaw lang ang isang naging ate ko dito. Sabi ko, hindi mo ko ate, nanay mo ako. Sabi niya, ate kasi mga hospital ako, walang mag-aalala sa akin. Gusto ko sana mo ko, pero mo ko na kami. Ngayon mo, wala. Wala ako magkua. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Eh sa mantala, araw-araw mo ko nakikita. Araw-araw din ako ko sa akin. Ate, nahihira ako sa akin. Sige, pumasok ko sa hospital. Bakit hindi. Sabi ko sa akin. Kakadaan. Oo, pumasok ka sa huli ng buhay mo, kasama ko. Kaya nung siya ay nagdidiliri, hindi kaya tanggapin ang sarili ko. Ngayon ko, paano ko siya tutukan? Oh, bagay mo. Napakahirap. Tingnan ko ang talaga yan. But wala nga sa kami pumasok ang hospital. Hanggang sa kasaluto yan. Para ako inaptay araw-araw. Totoo yun. Kaya sabihin mo, masasalita ako dito. Hindi ko kaya. Ay, napakadilo. Napakadilo. Tingnan ang kalagay. Sabi sa akin, ate, tanggalin mo na to. Tanggalin mo. At uuwi tayo. Sabi ko, kaya mo ba bumiyahin? Kahit six lang ang oksigen mo, iuuwi kita. Sabi ko sa kanya. Ate, kahit mamatay ako, ate, ikaw lang ang naging Ate ko, sabi ko, hindi, sabi ko sa akin, lumaban ka, sabi ko sa akin, lumaban, sabi niya sa akin, ate, hindi ko na kaya, sabi ko sa akin, sige, magpahinap, magpahinap, pumuling po rin sila niya sa akin, ate, salamat sa lahat, sabi ko, napakahit lang niya, patanggapin yun, sabi ko sa akin, dahil hindi mo kita katugo, pero ang sakit ng mga kapatid. Hanggang sa binabalsa namin ni Alasis, hindi ko makisip. Siya pa itong binabalot namin? Siya pa ito? Parang hindi. Eh hanggang ngayon, Ann, ewan ko, mamatin ako siguro, ang hindi ko makalimutan kung ano man ang satiring na hinabot ko. Hindi ko kaya. Kaya kayo lang sinabi sa akin yung mandig. Sabi ko na lang, Daddy, magpakapagat na lang ikaw kasi. Alam ka lang kaya na alam. Sabi na alam yung sinabi niya sa'yo, Daddy, sabi niya gano'n. Sana humaba pa ang buhay mo. Sabi niya, dahil ako, Daddy, hindi ko alam kung bukas ay buhay pa ako sabi niya sa akin. Ano naman kami kasi kurong naman eh. Sabahin mo na kasi, hindi kami natatawuan. Kami ni Claire, 
abagat ni sa tuwa. Ati, diyan ako kakain. O sabi mo kay Ann, kung ano ang gusto mo mo langit. Sabi niya, eh kung ano niya mga tira-tira, tutuin natin. Sabi niya, hindi, magpapaluto tayo. Sabi niya, ganun. Ganun siya, kabahit. Si Ann, ang kilala ko si Ann, magpunat maliit siya hanggang ngayon. Sabi ko sa kanya, wala ako nakita mong mali. O, o, ano sa kay Ann? Dahil si Ann, ay mo ba? Totoo yun. Hindi ako nagbibiro. Sa tagal-tagal namin ang kakilala ni Ann, kahit saan kami magkita, kihintuan na kita ako, magkahay lang. Ganun siya, ganun siya ka. Ganun siya, ganun siya ka. Kilala kang nga, hindi. Babatiin na ko na. Bumagsak ng 25 pa lang, ha? Hindi ko alam, ba't ganun? Kumaway na lang sa hakil. Kumaway na walang man lang pasabi na, Aki, alis na ako, ha? Diyan ka lang. Ganun siya ka. Ganun ka. Ano siya yung matigisin sa sa? Sakit. Kahit sabi mo sa kanya, Pamusta ka na? Okay lang ako, ate. Dagi ako ko ng linggo. Linggo nang sabi ko sa kanya noong Sabado. Binulungan ko pa, ah, linggo hindi ako pwede pumunta rito, ha? Sabi niya sa akin. Sige, ate, pero kaantay kita sa lunis. Lunis, yun ang pagkamatay niya. Dumating ako, dumating kami ng ano ni Mark, 9, 9.15. nag-uumpisa na sa nagdi-delirio. Yan, alam nila ni Daddy yan. Alam ni Sir Ed dyan, dahil nandun sila. Andun, andun ka ba, Mami? Nandun kami na. Nasaksi namin kung paano siya na umutal ni Nina. Kaya napakahirap. Napakahirap. Natingnan mo siya. Ngayon sa isang iglap lang biglas ang naman. Kaya, salamat sa buhay niya na naging parte ako sa kanyang buhay. Kaya ako, uh, nagpapasalamat din ako ano, dahil sabi ko, ayan, nakilala ako kami ni Daddy, na naging, naging close kami ni Daddy, kahit matagal na kami magkakamila, naging close kami. Kaya yun lang din ang way para magkaroon kami ng, ano, ng banding diyan sa bahay nila. Kaya maraming salamat po. Thank you, Mr. Meron po akong tugod na naisip ko lang kay Ate Nida. Si Ann, uh, para siyang takom or stiletos. So you're, you're supposed to say, bakit? Si Ann, parang stiletos. Because she's a strong woman who wore her pain like stiletos. No matter how it hurts, all you see was her beauty. In short, matigisin si Ann. That was very uh, gracious. Diba? Sa lahat na hindi mo mararamdaman na may dinadala siya. So, yun. Okay, the next person. Thank you, Ate Lins. Oh, naging, uh, maraming naging close si Ate Lins. So, nakumantuhan ako ng mga personal ko. Si Annette is like, uh, buti pa si Ann, ma 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 malakas ang signal. Because she, she always stayed connected. Diba? So, sabi mo nga, kahit nasaan ka, tapos titigil siya, mag-smile siya. Yeah, totoo yun. So, she would attend to you, di ba? Like you're the most important person nung time na yun. Okay, the next person to give us a glimpse of how Anne at workplace, ito siya na na-witness ko rin. Actually, I, I didn't know her well, pero because of Anne's um, condition, we were able to be close and I got to know her more at nakita ko talaga yung sincerity niya and how she cared for and loved Anne up to the last minute of yung huling hininga ni Anne nandoon siya and nakita ko rin how she was um, she painfully accepted pero, pero kahit na nakikita ko may siyang ate ate o kaya mother, kaso hindi talaga. So, paano kami nagkakala na yung man? Uh, way back 2009, um, siya yung unang nag-interview sa akin sa Lightscape. And then, sobrang pinaghanda ako yung interview niya to the point na mga formal and question and answer, pinag 
handa ang paglalaga. And then, nung nakita ko ni Ma'am Ann, um, busy siya sa ginagawa niya, hindi siya tumigil. Tapos, ang pagtatanong niya sa akin, dito ako si Gilet, nandito siya. Hi! Ano pangalan mo? Ganun lang. Tapos, yung interview na parang nakikipagkwento ha. So, after ng mga question and answer, okay, ganun siya. So, lumabas sa ng room na, ano ba naman yung taong na interview? Nag-interview sa akin, parang, wala nga seryoso, seryoso sa mukha. Saka parang hindi yata ako magkakanggap. Tapos, and then yung um, nasa biyahe pa lang ako ngayong bahay. May narisig na akong tawag. So, um, may chance sa second interview. So, kumusta ako naglagay ng pwentuhan na yun. Okay, ma'am. And then, excited ako sa work. So, uh, tuwa-tuwa ako kasi pag uh, uh, graduate ko ng college, uh, eto na yung actual job. So, ako, uh, sobrang tinatabaho yung mga task ko. May tawa ng tawa. Sabi ko, paano ko makakapag-concentrate na may bungis-mis na bungis ko sa paligid? So, pagtingin ko, ay, amo ko pala siya, si Ma'am Ann. So, ganyan siya ka, ka uh, jolly, ka energetic sa trabaho. Um, tipong, pag dumarating siya sa office, alam namin, yung yung aura niya, yung activity niya, na sobrang nakakahawa. Totoo po yun. Sobrang, sobrang blessed ng mga empleyado ni mga. And um, sobrang tinatawag din po namin siya ang extra memory namin. Sobrang napakatalas yung memory ni mga. Um, ginagamit niya yung power na yun pag nakikipagpustahan. So to the point na alam niya yung memory niya and then nakikipag uh, talo ka sa kanya ng pustahan. Kaya ilang beses siya nananalo sa pustahan. Pag hinamon mo siya ng isang game at humiti na yan, ibig sabihin talo ka niya. Kasi alam niya, up to the last minute, napakatalas po ng memory ni Mama. And then, um, si Mama na-experience ko na kahit anong layo ko sa kanya, kasi gusto kong maging empleyado lang yun. Pilit siyang, kasi introvert ko talaga. Um, pilit siyang sumisiksik, pilit siyang pumapasok sa mundo ko, ka, um, hanggang to the point na hahanap-hanapin mo yung energy niya. Um, dala nang siguro, um, nage, gusto ko lang talaga mag-explore, um, lumipat ako ng kumpanya. And then, sa corporate world, naging easy, and ano, hanggang sa magtatatlong taon na ako, nang bigang narisig ko na naman yung message yung naman, ang tanong niya sa akin, Jay, masaya ka pa ba sa work mo? And then, sabi ko, um, experience ko yung corporate world, pero yun pala yung kulang um, isang mga So, um, yung next na reply ko, uh, oh, ma'am, hindi na ako masaya. Namimiss na kita. So, umalit ako sa kanya sa Aurora Galapi. And, um, lahat ng stage ng buhay ko from single na naging married, na naging mother, si mga nang tinatakbo. Para nagiging Google na nga siya, umis na i-Google niya sa mag- Mag-message ka na lang sa kanya automatic, may answer ka na. Even, actually, pati medical term, alam na rin niya. So, ganun siya ka, ganun siya kompleto. Um, and, um, gusto kong mag-thank you sa family niya, sa friends niya, kasi um, pinagamit niya sa amin yung, yung ilang oras. Pina-experience niya sa amin yung ilang oras. And, um, meron siya nakalimutang ilagay sa uh, benefits bilang empleyado niya. Um, bilang empleyado niya kasi magkakaroon ka ng isang nanay, isang ate, isang kaibigan. So, hinayaan niya ako na, na isolid ko, ibalik ko sa kanya yung goodness na pinaranas niya sa akin during therapy na hindi siya mag- nagkadalawang isip pa siya. Sabi ko, Kai, kahit anong sagot mo, oo, oh, 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 hindi man yan, um, sasamahan kita. So, sa first uh, therapy niya, andun ako para each year siya. Hanggang sa everyday. So, dumaan yung ilang taon na parang kaya na lang, never ko pala talaga nasabi sa kanya na lag ko siya. So, parang nung nasaro kami ng time, na yun ako rin sa kanya, ganyan ako ng ng chance ni God para sabihin sa kanya, Ma'am, let kita. 
And um, hindi bilang estrellas, hindi bilang tao, kaibigan mo, and uh, bilang anak mo. And um, napakaswerte, napakaswerte ko. Dahil hindi, hindi ako pumapasok ngayon dahil yung tipong empleyado na hindi ka titingin sa pastry, hindi mo uh, aabangan mo ang Monday kasi excited kang pumasok sa, sa, sa office dahil nandyan si Mang Ana. Nandiyan yung tatakuhan mo, nandiyan yung um, siya yung nagpa, nagko-convert ng trabaho into um, home. Kahit sino pa kong tanahin mo. Um, excited kami lahat pag dumarating siya sa group. Kaya meron din kung may SG po, meron din LG. Laging ko to. Um, si Maman po yung uh, isa sa leader. Kasi siya yung lagi ng tatanong. Ano nga rin yung tanong? So yun yung bagay na sobrang namimiss ko. And hindi mo may imagine na yung boss mo ganun. And sobrang sobrang privilege na binigay sa akin ng araw na lang sa second sa pangalang pagkakaroon. Um, naman, thank you po uh, sa lahat ng lahat. Kahit naman po nung mga buwan na wala siya sa office, nihirit pa ako sa kanya ng chance ng pag-i-door ko naman. Kasi sabi niya ate rin, dahil nagbili na rin siya. Um, Babantay niya na lang daw lahat. So, nung naiwan kami, nakipag-nego pa ako sa kanya. Kapag-aal, sabi ko, pwede bang muna akong batayan mo kami sa taas? Hindi ko kasi nararamdaman mo. Pwede bang physical na lang? Pwede ko ko na lang kasi hindi ko hindi ko kaya. Hirap. So, lahat ng lahat ng time na inilaan ko ako or uh, last minute, tinawa ko yun. Hindi ko bilang empleyado niya
Thank you, Mommy. To let her go. Hindi pa tayo ready eh. Parang, kung babalikan, ang bilis, di ba? How much more sa sa isang pamilya na siya ang um, sa, sa isang pamilya na siya ang ilaw. Hindi lang ilaw, pero may bibigay ng liwanan, siya may bibigay ng buhay, siya ang Probably we can say she's the she's the family's voice of reason, de ba? Ganon naman talaga. Sorry mga tatay pero ganon po talaga yung mga nanay. So most especially kay an kahit sa work, di ba? Very motherly parents siya. So, eto ah uh, katawagin ko may not be able to understand kung anong nangyayari and I said it's okay. Hindi natin kagad mareconcile yung kasama na siya ni ni God ngayon. So, parang niisipin, siguro at, at their stage, kasama na siya, pero paano kami? Ba't kami iniman? Or maraming wise, or ang daming sana. Diba? So, I'd like to call the uh, aunt's eldest, yung eldest nila ni Jan Jan, si si Kuya Hintan. Sabi na kasi pag nagsalita ang konti si, si Claire. Uy! <laughs> All your words, man. Oh, man. Let's see, that's it, man. Sabi niya, Ann, wala namang usapan kung gaano ka na ba. Sabi niya, wala namang usapan kung gaano ka na ba. Hindi naman one sentence or statement. Si Ann, hindi na. You can, you can just thank people. Ito, kasalamatan mo lang yung mga nandito ngayon. O sige, huwag natin siyang pinigitin. Okay lang yan. So, mamaya daw, para mas mahaba. Itan, sige. Paghandaan mo itong mag-uwi. Yung susunod naman, si yung isa niyang anak, na-feel ko yung kanyang pain, kasi nanay din ako, na lahat ka. Parang, even, parang smallest hope na meron, just to extend her mom's life, gagawin niya. Talagang, hahawakan niya, doon lang siya nakakapit, hindi siya bumibitaw, siya yung tipo, ang ganda-ganda nung ano niya, nung faith niya, lagi siyang may hope, parang, sige, habang nandyan ka, habang humihinga ka pa, may pag-asa pa may hope. So, I'd like to to express his, um, his, uh, probably to express his goodbye, to say his goodbye to his, uh, to his mom, and to also thank the people, at sabihin niya ko anong, Uh, experience niya, napakabarat ang na experience ko ng loss. May I call on you one? You one, where are you? Hi. Marami siyang kwento, ay ang natin na siyang kwento. Kesay yan, kesay, kesay. <laughs> Kakanta ka ba? Um, ako po si Yuan, bunsong anak ko ni Mama. Um, nakabahan ko. Uh, si Mama po, very um, sayang tao po siya. Kahit nilagalit siya sa amin, bigla lang po siyang hingiti. Tapos mawala na yung galit sa amin lahat. Tapos mababati na rin kami. Pag nag-aawal yun, hindi ko kaya itiisin na magalit sa kanya ng matagal. Uh, hindi lang siya nanay rin sa kami dalawa, pero nanay rin siya sa kami tatlo, kasama si Papa. Tish, kung mo nag-aayos ang kami na, pati kami di Papa, inaayos pa kayo mga mga. Kaya very selfless din po talaga siya, kahit nung masakit ako. Nung ano po, last few months niya po, inalaro niya rin po kami sa mga documents niya po. Pinaprepare niya po kami pag nawala na po siya. Naayos siya po lahat ng certificate na may hindi tapos. Yung mga St. Peter and his book tapos yun po. Pati yun po nung last days niya po, kasi niya po talaga. Nainlaro niyo po lahat ng schedule ko, pinapapasok niyo po ako, 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 p
May I ask everyone to bow your heads and feel the presence of the Lord for the Catholic
Hindi ha po, Pesky Girls. Hindi lang po ako magsasagot ng agabi, hindi. Pes in heaven, Mars. Alam mo, mahal na mahal ka ng lahat. Ito yung request mo eh. Hindi ka pabayaan. Hindi ka bayaan ang pamilya. Hanggang sa huli. Yun ang ipapangako namin. Hindi namin pababayaan yung mga anak mo. Ikaw pa rin ang pinakamataas ang talon sa mga bata. No more pain. Wala nang lungkot. Sama mo na si Lord. Bantaya mo kami dito sa baba. Ah. Bulong mo kami kay Lord. Lalo na yung pamilya mo, si Daddy. Nagpapasalamat rin po ako sa lahat ng mga dumamay, nakiramay, tumulong sa pamilya ni Pari Jan, si Mari Ann. Masakit man po sa loob natin, pero nakailord na po siya. Thank you po. I really don't know what to say. I just want to uh, thank John and the kids uh, for letting their mom be part of our lives in the office. Um, I've worked with Anne since she was 18, I think. Uh, she was uh, she was the soul of the of the company. And um, wanted to be thankful for uh, for her being part of our lives letting uh, Sir John and the kids uh, Mom and having a second family uh, they're very gracious in letting their mom and his wife uh, have a different kind of family and uh, for that we're, we're uh, forever grateful uh, thank, thank you thank you everyone for being here uh, may food po tayo sa likod isiserve na lang po para po nabigyan po lahat may May message ka ba kay Marcel?